！fuck！ 对面抢在避世之前大量抛出股票，这不是恶意狙击我们吗？完了，就算临时更改投资目标，恐怕也来不及了。上市第一天就跌停，这只基金完了呀！你们白跟我混这么多年吗？一点小风浪就哭天喊娘。你呢？去给我调一杯桑格丽。记住，不加柠檬。哎，哎，涨了！哎，真的涨了！哎呦，魏姐，您真是我见过最牛逼的操盘手。这次副总经理的任命，非您莫属啊！这次结果是我们大家共同的努力。至于人事任命，我相信公道自然成。上班期间聚会聊天打屁，我看你们一个个闲的，工作严重不饱和。这位是咱们董事长公子小赵总，刚从米国留学归来，今后公司的大小业务都由小赵总全权负责。公司是花钱请你们来开 party 的吗？让人力给我查一下他们的考勤记录，马上给我列一份裁员名单。是，小赵总，我想你误会了。我们刚刚是积聚了一场恶意纠纷。我有问你吗？公司就是为客户创造价值，没有价值的员工那就是垃圾，是蛀虫。我不管你们之前是什么样，既然我爸让我来管理公司，那以后就按照我的规矩。哟，刘招娣吗？我代表公司通知你，你被开除了。我正在休产假，您不能裁我。我不是跟你商量，我是告诉你公司的最终决定。小赵总，我是刘招娣的老公，我已经放弃陪产假，来工作加班了，我是自愿加班，来弥补我老婆请假的工时。那、啊、大家都听到了啊，他是自愿弥补公司，我可没有逼他。那我老婆，我开除他也是为了让他在家带孩子，你好安心工作。不可以啊，小赵总，我妈整天住院化疗，我还要供房贷车贷，我一个人顶不住的。你的家事关我屁事，有的时候要多想想自己的原因。工资涨没有涨？工作有没有认真去做？你也三十多岁的人了，工作和家庭通通一团糟，那就是你能力差了。把菜给我开了。是你这样也太不公平了。员工手册明确写道，员工享有带薪产假和陪产假。员工手册是什么？立刻作废。这里是万利集团，他姓盛，即日启动降本增效计划。新婚。家里有小孩的女员工和三十五岁以上的员工一律裁掉。好的，收到。你这么做，他们会寒心的。我忍你很久了，没有创造价值就算了，你还敢顶撞上司，你也被裁了。你的意思是要把我开除？难道我还要给你升职加薪？小赵总，我查到他的员工信息了，他叫魏婉，学历好像只有大专而已。学历不能代表一切。我为万利集团做出的业绩，大家有目共睹。是啊，小赵总，我司规模最大、收益最高的三大支柱基金都是魏姐管理的。那三只基金都续存十年以上，之前由公司的老张管理，也不知道他灌了什么迷魂汤，竟然交给一个大专毕业的人来组织。小赵总，根据考勤记录，魏婉在过去的半年只有两次正常考勤。魏姐平时除了指控操盘，还是要负责接待大客户的。那么这件事情就可以解释得通了。一个女人凭什么叫主管分不清？我看她这副狐媚样，我想应该是靠男人。不过我们万丽作为华国百强上市公司，绝对不允许这种害群之马的存在。赵一成，你血口喷人，你今天最好找到证据，否则我告你诽谤。<笑>你赶紧去告，我好怕呀。你一个不知羞耻的荡妇，怎么跟我们万利律师谈判？你现在给我滚蛋，我还可以不追究你有损我司名誉的法律责任。欲加之罪，何患无辞？女性员工凭本事吃饭，被你说成靠龌龊手段上来，这样不尊重人的公司，我还不伺候。慧姐，裁谁都不能裁你啊！今天被恶意做空，应该只是个开始，我们没你应付不了的。沙子，按照你这样说，没了他。我们万利不活了。实话告诉大家，我已经请了世界第一股神威瓦来担任我司的首席基金经理。你说谁？是我经常在网上刷到那个股神威瓦吗？除了他，还有谁配得上股神的称号？他吗？哈哈哈哈哈！冬
也威霸白手起家，但是第一笔投资就创造了神话，更甚至拿下了天使轮的阿迅公司，后面营收超过五千倍啊！威霸早都身家百亿，他为什么还要来赵氏陪我们一起当牛马图什嗯，自然是图我的。我跟他私下确实有一些私交，来，鼓掌欢迎股神威霸。他是魏吧？那我是谁？我宣布，从今日起，威瓦担任公司副总，并且接手三大支柱基金产品。至于你，你怎么还不回来？你确定你是威瓦？证明一下。笑话。你哪个部门的？让你主管来见我。我再问你最后一次，你确定你是威瓦？这个死女人是从哪儿冒出来的？她不会真的认识威瓦吧？你说她不是威瓦，你有证据吗？我，你什么你？你就是一个只会耍下三滥手段的混子。你自惭形秽，我可以理解，但是你不应该让她当众难堪。她可是我三顾茅庐请过来的。哎呀，小赵总，公司里面混入不三不四的人也是很正常的事。不如就从整顿人事开始，那就从整顿他这只老鼠屎开始吧。在我眼前，确实有一颗老鼠屎，哦不，两颗。原本我只是想裁掉你，现在你成功的惹怒了我，带他去办手续。记住，是开除。收到，小赵总，我敢保证，你一定会后悔。啊，记住你今天说的每一句话。财务，扣光他的工资奖金，绩效清零。爸，第一天上班感觉怎么样？你就放心吧，爸，我都已经优化掉好几只蛀虫了。真是虎父无犬子啊！把公司交给你和威沃打理，爸可以考虑退休喽。爸，你也认识威沃吗？何止是知道，我以前啊还经常找他讨教呢。记住，有任何问题。不要请示威尔，这可是咱们公司的摇钱树啊！这哪里是什么理智嫌疑，这分明就是认罪嫌疑。我不签。啊，你不签，你信不信？我有办法让你一毛不剩的把这三年工资都给老子吐出来。这三年来，少说我为公司带来了近百亿的工资和赔偿款，都是我应得的。我倒是很好奇，你知道“劳动法”三个字怎么写的吗？你这个法盲是怎么当上人事和主管？你好、哦，现在全公司的人都知道你是个大专女流氓，就凭你敢说为公司撞了，你怎么不说你是股神威瓦呢？啊！切，好问题，没错，我就是威瓦。啊，行行行，你就是个屁，还股神威瓦呢？少他妈搁那装逼！一句话，签不签？你不签，等这个事情闹大，影响了公司的形象，你猜你会不会被？赵玉成还会不会要你？你，你对呀，我们再签了吧。嗯、来吧，我再嘱咐你一句，威沃尔虽然学历不高，但能力很强，属于实战型的人才。他同事啊，一定能快速成长。啊，威瓦可是很会数学。老头子为什么会说他学历不高？怎么了？是董事长有什么新的指示吗？也没有。威尔，你不是硕士学历吗？为什么我爸说你学历不高啊？呃，可能之前管理万利三大支柱基金的老张是双学位博士，所以在赵总眼里，我这个硕士就不够看吗？学历不重要。你是威尔才是最重要的。小赵总，已经提醒过，我们的海外基金爆仓了。我们重仓持有的美国 US 药物爆出造假丑闻，股价直接跌停，导致我们半个小时流失了五十个亿。你说什么？小赵总，我们现在该怎么办？公司请你们来是问我怎么办的吗？哥，你给我想办法拉上股票。之前都是魏姐亲手操盘与海外那些大头金融进行对冲的。小赵总，要不你把魏姐请过来？万利花了这么多钱，养了你们这么多人，不就是为了处理这类危机的？今后你们谁敢再跟我提魏万，老
，是不是老子卷铺盖走人了？没有啊，你有办法解决的，对不对？真见鬼，怎么蹦来就摊上这么大个麻烦？我学的那点皮毛，也就骗骗地主家的傻儿子，还找我解决？我要能解决的话，还用得着假装威婉吗？你可是古神威婉啊！万历这次的情况。跟你三年前帮助蓝星击退美国金融巨鳄集体做空时并无差异，这次你也一定可以帮助万丽渡过难关的，对不对？我，你可以试试，但是我需要一个绝对安静的环境，谁都不能来打扰。好。喂，小花哥，江湖救急啊！我遇到了特别棘手的麻烦，这回一定要帮我呀！是因为股票的事吗？我可是弼马大神的亲传弟子。就因为这点破事找我，不过想让我出手也可以。你想好了怎么帮他？死鬼，下次换你个新花样，帮你收东西。五分钟了，怎么还在叠？真的是飞王吗？你们快看，找了找了，神之笔，佛祖之前还高出一刀呢。哎呦，飞王古神之名果然名不虚传。问题解决了。所以小赵总打算怎么改？我已经让财务把一千万打到你的工资卡里了，公司期权也按照业内最高标准给你算。我想要的是小赵总的本人的表现，不如今晚……下次，下次一定。今晚我约了一个比较重要的客户，先走一步。我回国了，今晚是和网友见面吗？抱歉啊，我工作上有些事情要处理。你好，我来面试。你个大专学历也配投我们公司的简历？您随意问我任何金融问题，我保证给您最满意的回答。我堂堂名校毕业，需要你个大专生来解答？你出门打听打听，看看哪家金融公司会招一个大专生。电子厂招螺丝工喽，现大专以上学历，每个月两千五，十次全免。我我我专升本，我二本的经验专业非常对口，谁都别我想，我一本理工硕士，英语专业八级。啊，是，现在就业问题有这么高，太离谱了。这年头，毕业等于失业，连博士都在铁人三项。大爷，什么是铁人三项？外卖员、快递员、网约车司机呗。谢谢。看不出来吧？我博士学历，以前在米国研究哲学的，现在。主攻环保方向了。你好，我想应聘这份工作。呀，你都二十七了你，你在职场上也算的是高龄了。我二十七，高龄。像你这个年龄的女人，我最了解了。入职不久后就会结婚，结婚不久后就会生育，生了孩子之后啊，三天两头的请假，麻烦事多死了。我们公司又不是福利院，麻烦你换家公司继续坑吧。打算月薪十万，你敢写？我敢信吗？没有错。找工作啊，也是一门艺术。我们呀、啊，有专门的培训辅导机制，不需要一千八百八十八，也不需要九百八十八，只需要六百八十八。六百八十八，你就能享受啊这个导师一对一的。哎，哎呀，你别跑啊你！面试官好。在万利待，我们两家公司不为竞争对手，你不会商业间谍吧？还间谍？看清楚。他一个大专学历，在万历估计也就是个扫厕所的吧。你也不知道 HR 是怎么筛的检，怎么把这种人给放？我以为星光金融所不拘一格招人才，没想到也是一样。看来也没有聊的必要。站住！我看您在简历上写着主控了去年夏天红蓝大战的操盘，在前年的金融危机中击垮过华尔街游资，今年还和巴菲特和罗斯同桌吃过十二次。他们最近确实向我请求。一个破大专生，吹牛也不打草稿。据我所知，和巴菲特、索罗斯同场吃过十二次晚饭，好像只有股神飞了。没错，我简历上写了。我面试过这么多人，像你这么不要脸，还真是头一个。跟他一个职场骗子较什么劲啊？我今天可以给你个掌。我们公司啊，还缺一个刷马桶的，我看你就挺能吃。你们还真是狗眼看人低的东西。傅寒婷能把你们招进来，真是瞎了眼。给脸不要脸死的吗？我祝你这辈子找不着工作。
多金，站街都没人要。啊，副总，马杀鸡。我跟你们说个好你们 HR 代表的是公司的形象，你们怎么对待求职者，求职者就会怎么在外面宣传公司，这还记不住吗？顾总，您看，这这个，他就是一个大专生，满嘴没一句实话。您放心，我已经将他从公司人才库给拉黑了，保证他这辈子都别想挂起新伙伴。你知道那款走的人是谁？他就是金融业大名鼎鼎的顾问啊！现在外面多少公司跪着求都求不来，可他送进晚餐的起拍价都成了黑了。他不是个冒牌货吗？他一个大专生，怎么可能是 V 娃？滚！从今天开始，你们两个被开除了，有功劳有。至于 V 娃，我必须要找他父亲请罪了。我这边暂时忙完了，咱们见一面吧，晚上九点。幸运咖啡厅靠窗位置。玉成哥，你是逃不出我的手掌心。包括这整个万利集团，早晚都是。晚上九点，幸运咖啡厅，竟然是他的特别好友。我倒要看看，这什么样的对仗，敢抢我的玉成哥？怎么会是他？既然赵玉成已经和他彻底闹掰，看来他们到现在还不知道对方是谁。不行，我要让这个秘密永远不见天日。你这是？迷途的狼是我男朋友，看来小赵总说的没错。你这个女人看起来一本正经，其实呢，干的都是小三的勾当。我想你误会，我们只聊专业上的问题。今天也是第一次见面。果然如此。这就好办。我请客，不要骚你干什么？否则下次就不是这么简单的惩罚。小姐，我带您去换件衣服吧。玉成哥哥，你怎么来了？你就是微光。你是迷途的狼。我想过很多种他的样子，没想到竟然是你啊！我们探讨过很多次金融问题，你每次都能给我惊喜。我我早就没想到是你了。魏婉、啊，真晦气，怎么哪儿都有你啊？我懂了，这个工作很适合你。来，这是找你的小费。这里不是你的公司，收起你悉心做菜的那一套。你能到现在这样，无非是因为你爸。你个贱人，我骗他。威瓦，就凭你也配冒充威瓦？你就是金融行业的一个败类。我现在就下令，全行业封杀你。玉成哥哥，现在国内金融圈有这么乱吗？这是什么鸟人都有。不过也不奇怪，要是没有冒充我，才不正常呢。也不拿一般见识呢。你看看他，都是低贱的服务员了，怎么就放过他了？婊子配狗，天长地久。幸好有这位威瓦在，你们万利离破产不远。玉成哥，你看看他，我现在严重怀疑你被财怀恨在心，恶意给公司买美，不然怎么你前脚刚走，后脚基金就险些崩盘？说，你做了什么？你刚到公司的时候，我就提醒过你。已经被境外游资盯上，被恶意做空，只是开始。你不信我吧？你还敢狡辩？你以为我会信你这种不信不信？那你就继续信他就好了，不懒得理你。血色三番的诋毁威瓦，你知道他对我万利有多重要？现在立刻跪下，给他道歉。你说你跪下，他妈谁呀、啊？他妈谁呀、啊？再让我看见你用你的脏手的姿态，我就把你的手剁碎了喂饱。是你啊，知道他谁吗？就为了出逃。傅寒婷，你怎么在这儿？当然是专程来救你的场啊！我要是再晚那一步，你可得被这混蛋给生吞了呀！原来认识啊，怪不得刚才这么硬气，装成大款了。帅哥，你可千万别相信他，这个女人说话满嘴跑
他因此被开除了。你随便找个女的都比他强。滚！一个有眼无珠的东西。我的眼光轮不到你来评价。你的眼光就是为了这只野鸡得罪我们万丽姐。姓傅的，我真建议你去找个眼科医院去洗洗眼。如果需要的话。我可以给你推荐几个靠谱的眼科专家。算了，我已经对这两条傻狗免疫了，他们无能狂吠而已，搭理他们只会让他们更兴奋。咱们走吧。你骂谁是狗呢？一个大专生冒充威瓦招摇撞骗，这么快就忘了自己怎么被开除的了是吧？你个臭婊子！等着收律师。骂什么呢？威瓦在哪儿？我骂他。这个臭婊子冒充威瓦，被我识破，当场开除。真正的威瓦就在这儿，而他。连给我们威瓦提醒，我好像是明白怎么回事。威瓦，幸会，久仰大名。副总，幸会，幸会。哎，不过话说回来啊，我呢挂了一个眼科的专家号，不过呀，我现在感觉你比我更需要他。威瓦，既然你已经离开万丽了，那我现在正式的邀请你加入我们星火金融集团，年薪九千万。姓傅的，我有必要提醒你一下，这个女人就是一个骗子。如果你跟她合作的话，你们星火金融的百年基业可就回你手里了。你说她是骗子，不是？那你身边的这个 Viva， 她她是我们万利集团的地火神针。我爸说了，业务上的事情都要问他。而你竟然当众跳出来质疑 Viva， 我他妈不开除你开除谁？姓傅的，麻烦你让开点。这个人既然敢打 Viva 的，那就是打我万利集团的。你敢？我告诉你，今天我在这儿，我看谁敢动他。不就是万利集团吗？星火也不是吃素的，行，可以试试。玉成哥哥，要不算了吧？不能就不算。魏婉，你在我万利混吃混喝三年的违法所得，必须给我退回。好，我退。这都是你三年攒下来的积蓄，为什么要退给他？当年我出国留学，全靠赵董资助。我之所以进入万利集团。也是为了报恩。如今他们要卸磨杀驴，那我也只好跟当年做个了断。这张卡是我这些年来在万利集团的存款，一共五百万。这是我房子的钥匙，通通还给你。麻烦你帮我转告一声赵总，从此以后我跟万利集团恩断义绝。好啊，韩婷，今天我在此向你承诺，一个月以内我会让星火金融的市值。远超万利集团。<笑>你说什么？让新股超过万利？最近三年没有看财报，我们万利集团的收益可是新火金融的五倍。这三年万利集团的收益大涨，全都是因为威瓦的加入。这个呆子居然把我要钱书往外推，再加上有威瓦的加入，一个千年老二的公司，加上一个大专毕业的骗子，就想超过我们万利。<笑>我的人呀，他真有意思，冒充来上瘾了，真以为自己是股神。<笑>不如我们赌一把。可笑，我是万利集团的现任董事长，而你只是一个大专毕业的普通牛马，凭什么？我是星火的董事长，够不够格？入驻结束之后，谁输了直接退市。你确定要为了这个贱人，赌上你自己和星火的前途是？把你的嘴巴给我放干净点！他现在是我公司的董事，未来你是把你踩在脚下的。行，好心当做驴肝肺，赌就赌，我怕你。请问，你听这臭小子到底在搞什么鬼？来吧，对住金文。究竟是怎么回事？老爸，我最近不是在搞降本增效吗？我才掉的那个蛀虫啊，被傅寒亭那个大傻子当成宝给捡到了，还自以为是的要跟我降本，我能怕他？哪怕必输无疑啊！你一定要记住，其他的人都不重要，只要有威尔在，不管被谁动，我们万里都不会输。眼下，这种对赌的关键就在威尔身上，你一定要把这人踩里面，动起来。伺候好好的。好了，你就放心吧，爸。我跟威瓦呀，其实一直都是网友。消息比你想象的要深呢。好，那老爸就等着你的好消息
，咱儿子真棒，这才到公司几天呢，就把公司打理的井井有条。<笑>那是，你也不看看他是谁的儿子。不过我刚才和儿子通电话的时候，我的心脏被扎了下。不行，我要给威尔打个电话。所有人先停一停，给大家正式介绍一下啊！这位是魏婉，魏总。以后你们有什么工作上的问题，都要向魏总汇报。还请大家多多关照，希望我们大家一同努力，把星火再创辉煌。好了，继续工作吧。魏婉，工作上面有什么问题的话，尽管跟我说。不好意思，我接个电话。喂，喂，您好，请问是魏婉女士吗？嗯，我们这边是米国的顶级金融公司华尔财团，我们公司愿意开出前公司一百倍的待遇，邀请您的加入。不好意思啊，我现在已经入职了。哎呀，你打什么电话呀？现在威尔和儿子正在想办法对付星火呢，说不，他们俩还能发展成女朋友呢。你现在打电话，意义在哪里呢？你说的也有道理。你呀，就是操心的。这好不容易出来度个假，公司的事你就别管了。好好好，就听你的。哎，哦对，咱们约伊丽莎白的轮船下午就要开船了，咱们赶紧收拾一下。哦，好。魏婉，你真的愿意拒绝那些国外顶尖财团的邀请，留在星火吗？我相信我的眼光，比起万历，星火更年轻，更具有互联网思维。我相信，只要我们一起携手，星火一定会成为一家伟大的公司。我没想到能和你相遇，更没想到我们还能再次一起并肩作战。只要有你，别说万历了，就算和国际的金融巨鳄对线，我都不会再怕了。你就这么相信我吗？万一这次对赌，我们输了呢？你可是 Viva 啊！你踩死万丽，就像踩死一只臭虫那么简单。再说了，就算我们输了，只要人在，大不了就在一起。万丽的实力也不容小觑，很多人都是我亲手带出来的。他们随便去哪家公司，都会是中流砥柱。现在赵玉成接手了公司，只希望他们能够被善待吧。赵总好，我宣布，现在开启第二轮裁员。你们部门所有人。只要和魏婉有个工作交集，现在立刻收拾东西，给我滚蛋！你们部门所有人，只要和魏婉有个工作交集，现在立刻收拾东西，给我滚蛋！我们跟着魏总监给公司带来这么大利润，凭什么你说开除就开除？而且，根据上一次的裁员标准，我们都是单身，也没超过三十五岁啊！凭什么？我们万历要改革，要做年轻化的团队，现在。年满二十八周岁的员工一律按大龄员工劝退。我们把最黄金的从业生涯献给他，就比羡慕杀驴。你太过分了！你们不腾出来位置，那年纪小的怎么获得从业经验？你们这帮人又老又贵，不才留着过年吗？你要是这么对我们，那我们对万丽还有什么感情可谈的？麻烦把这几年的加班费也算一下吧。我觉得他们说的有道理。公司计较人效没问题，但是如果把人心搞死，他们可就真就没人了。李成哥哥，你放心吧，我呢已经从米国请来了顶级的金融团队，我比这帮傻缺强一百倍。那我就放心了，还愣着干什么？滚呐！破公司等着倒闭吧，我们走。在你来之前，万丽那边就已经搭建好了基金池了。我们现在是时间还来得及吗？啊，那个基金池是我带团队搭建的，非常坚实。就算他们每天什么都不做，也会有巨额的收益进场。哎呀，那要是这么说的话，我们现在需要搭建一个更大的，才有生存可能。想要在短时间内超过对方的基金池，确实是一个很大的挑战。不过，也不是没有胜算。我就知道你有办法，威婉大师。我们当务之急呢是要扩充人手。我试着去找一下我之前的员工，如果他们能加入的话，我们胜算更大。好，那我陪你去。嗯，你们怎么来了？魏姐，我们是来投靠您的。那个狗日的赵一成，还有那个蛮不讲理的威婉。
不要说我们到二十八岁就算大龄，就把我们都开除了。魏姐，您这儿还缺人吗？星火金融，欢迎大家。让我们一起努力，让他们看看自己有多瞎。在这里还有一些公司的政策呢。所有人，从今天开始，工资翻倍，每年享受一个月的带薪年假。按全行业占比最高缴纳五险一金，同时每年两次全球任意全家由所有消费公司买单。星火必胜，星火必胜。你怎么还没下班？你呀、啊，还是老样子，忙起来什么都不干。先坐。婉婉，项目确实很重要，但是你在我这里更重要。这算什么？你都不知道，我以前忙项目的时候，几天几夜都不睡。婉婉，我会心疼的。安静，嗯。韩天哥，你怎么突然送我这么贵重的项链？本来是打算五年前就送给你的，结果那天我一直都没有等到你。对不起，我不是有意放你鸽子的，是那天我出了意外。那几天我一直都在找你，结果后来知道你被学校开除了学籍，遣返回国了。我还特意去问了你的导师，他居然跟我说你学术造假。你可是那年金融专业的断层第一名。被全球评为最值得期待的优秀毕业生，怎么可能会造假？我真的是想象不到，当年你受了多大的委屈。韩天哥，你愿意相信我？当然，你是什么人？你有什么样的能力？我相信没有任何人会比我更清楚了。谢谢你，韩天哥。婉婉，你现在可以告诉我，当年到底发生了什么事吗？你现在可以告诉我。当年到点了，答应韩廷哥在学校门口见面，可千万不能迟到。喂，我有一个好消息告诉你，由于你在经济领域的卓越成就 ，CIA 决定破格接纳你，让你进入 CIA 的经济情报部门。真的吗？当然了，只要你同意加入美国国籍，就可以立刻申请入职。你们是想利用我对华国的了解来打经济战？不愧是我最得意的学生，我相信凭借你的才能和天赋，加上我们给你的条件，把华国的经济高垮，简直易如反掌。你凭什么会觉得我会背叛自己的祖国来帮你们？喂，你只有两条路：一是选择高水加入我；二。天送灰，冰雪。我有的是资源和条件，让你在全球的金融圈都混不下去。You know what I'm saying？ 我学习金融就是为了发展华国经济。你可以使用阴谋手段颠倒业务，但我做人做事不能行之后的事情你也就都知道了，我甚至还差点丢掉性命。后来辗转回国，不联系你是怕连累。婉婉，这些年你受委屈了，我保证以后不会再有这样的事情发生。你能给我一个保护你的机会吗？好不好？好，我相信你，韩宁哥。以后你来守护星火，我守护你。不早了，那我先回去了。哎，等一下。你的房子不是都退给万丽了吗？你现在住在哪里？啊，我先去酒店凑合凑合呗。跟我来。你曾经说过，如果。有一天有了自己的房子，一定要在墙上挂一幅大大的财神爷画像，来保佑你发财。我当年只是随口一说，没想到你都记得。当然
，说的每句话我都记得。啊，你说红色的牛玩偶最吉利，代表着永远宁世。你还说一定要养一盆发财树，如果有条件的话，那、no, 再养一缸鱼，因为流水生金嘛。你还说。这么晚了，大家怎么还在加班？哦，嗨、啊，还不是之前的团队留下来的烂摊子，我就没有见过这么烂的基金池，整个组合就像是拍脑袋掷头子决定的。未完这个祸害，当初只要能把公司赚出来，真是便宜，就应该把他送到局子里。哎，魏晨哥哥，怎么样？这批员工是不是比当初老家伙要强多了？这可是我刷脸从米国好不容易挖来的。所有人，这次我们只要赢了星火，大家伙的工资翻倍。谢谢。瑞婉，这几天辛苦你了。大表姐，跟你说了多少次，在公司要叫我林总。林总，我一直在米国华人餐馆刷盘子，根本不会炒股，万一露馅了怎么办？安心斗你的地主，我呢有自己的秘密武器，放心吧。喂吧，你现在和刘婉在一起吗？你把电话给他，我和他聊两句。喂吧，玉成哥哥，我爸想跟你聊两句。赵董，怎么了？公司是不是出什么事儿了？那倒不是，就是我觉得，因为我的声音怎么怪怪的。月亮电话很正常，你呀、啊，就是疑心太重，医生都说了让你少。我来帮你吧，谢谢。好了。你、嗯、你怎么？怎么？害羞啊？我才没有。爸爸，谢谢你。谢我什么？谢谢你再一次回到我的身边，这一次。我没有错过你。等这件事情结束了，我一定给你个惊喜。嗯。大家今天都来这么早？薇姐和副总一起来的呀。我们最近跟我说了，大家都这段时间辛苦。既然大家这么为公司着想，公司也表个态度。从今天开始。我决定每个人涨薪百分之五十。等这个项目结束之后，无论成败，我们一起去欧洲旅游。副总，您放心，以后公司就是我家。就冲您这句话，副总，我们说什么也要帮您打卡万历。副总，真是财大气粗啊！我可是夫人教的好。新基金阴跌了三天，跌幅超过百分之三十。你是干什么去？这件事儿你负全责。我负全责，我就是个昨天刚来的实习生，每个月才拿两千块钱，后台长啥样我都不知道。你让我负全责？还等您？信不信现在就让你走人？喂吧。我认识的微光，温柔善良，情绪稳定。你真的是微光。哎呀。我当时太生气了嘛。对吧？你把我给删了。啊，我小号被盗了。我想着我们都见面了，也用太到了嘛，所以就没告诉你了。干嘛呀？我还以骗你啊！我可是他的威吧？要不姓算了，再也不要联系。哎，威吧，我没有怀疑你。我只是有点好奇，我错了。
，幸亏我早就让魏婉那个贱人删了，否则。怎么了？万里集团的基金已经连续下跌很多天了，不过今天突然扭转了局面，已经连着两个涨停了。再这样下去，恐怕……我已经选好了新的股票池，等手续一过，我们就可以推出新的基金。啊。有你这个逼魔大神在，真的是瞎操心。知道就好。为了赔罪，今晚请我吃饭。不走。我没想到你会带我来这里，我还以为你会带我去吃西餐。老师在国外留学的时候啊，你就说你吃不惯，天天吵着要吃中餐。我现在带你来吃西餐，你不还得打我呀？胡说，我哪有那么暴力？啊，对了，不加柠檬的杯给这位女士。怎么了？别看这家店啊，装修有点旧，但是味道是最正宗的。尝尝。我这么多习惯，五年了，他全都记得。怎么了？是。哎，那不是林雨薇吗？原来林雨薇的靠山是他。你认识？我认识，之前指点过一两次。他还算软，不过要是林雨薇的靠山是他的，万一就完了。还有，哦，喝喝三杯。哎哎，接着喝，接着。<笑>哎呦，哎呦，哎。好玩，你先起来。这是什么？手感还不错。妈，这玩火你知道吗？你是我男朋友，我喜欢了你七年，我不能玩。你说什么？我说你是我男朋友，我喜欢了你七年。薇，那天是我太过分了，你为公司做了这么多，我还怀疑你，对不起啊，求你原谅我好不好？这个是我为你挑选很久的 MG 大师新出的项链，戴上它，宴会上你一定会艳压全场的。气死！喂，怎么了？哦，没事，我好像听到赵玉成那个傻逼的叫。跟我在一起，你还想别的呢？怎么是我昨天晚上没满足你啊？他哪有你厉害，一点都不知道联系人。我跟他是玩玩，咱俩呀才是真正。不可以，公司还要搞。月晨哥，昨天你都没来找人家，害我呀，在家等了一天一夜。你不是生我气了吗？我觉得你应该不想见我。月晨哥，你又哭，我才没生你气呢。不过我是有点伤心了，你得哄哄我，明天就是宴会了。我脖子上空空的，缺一条项链。嗯，我觉得吧，那些项链都配不上你。哪有？那个 MG 大师的项链就很好啊，那条项链太奢华了，我觉得任何珠宝都不如 Viva 这几个字有含金量，而且你戴上反而会影响你股神的身份，你觉得呢？我做一块。天哪，薇薇姐，你这条裙子是凡尔赛的经典款吧？那三百多万呢？还好吧，觉得合适就买了。不过，薇薇姐没戴首饰，就显得缺了啊。呃，素雅一点也挺好的。好漂亮呀！这件衣服好像也是凡尔赛的风格吧？我怎么没见过呀？一个笨蛋，那肯定是高定款啊，真是好看呀、啊！天哪！那项链怎么那么像 MG 大师的珍藏款《海洋之心》呢？不是直观展，不卖吗
，这个宴会可都是江城集团新贵，一个被开除的渣女还敢来，可真是不要脸！你一个冒充威霸的骗子都敢来，我为什么不能来呢？大家快来看，这个女人呢叫魏婉，是一个大专生，也不知道用什么下流的手段混进了万历，爬上了总监的位置，最后呢被小赵总开除了。今天又不知道用了什么下流的手段，来到了咱们这个。都是顶级金融翘楚的宴会，你不要脸，我还要脸，给我滚一边去！死骗子，到底谁下流谁无知？心眼不清楚，还真是死鸭子嘴硬。今天我就要大家看看你的真面目。海洋之心是吧？跟你一样是个假货。今天呢，我就打个假，让原形毕露。说呢。真正的海洋之心，还一个平平无奇的绿茶，怎么能买得起？金融界就是因为有太多像你这种捞女、渣女，才搞砸我们的公共形象。滚出去！滚出去！滚出去！我看谁敢！你身世梦魇，还有一个小时停盘，等着跌停吧。韩婷，你来了。这条项链儿是 M 级大师的高级限量款，我送我自己夫人的东西还能有假吗？你该死！你该死！说副总，大人有大量，别跟我这条狗一般见识。是你弄坏了我送给婉婉的项链。这条项链是我花了一个亿订的。你是想照单全赔，还是进局子你自己选？这项链一个亿，玉成哥，我不知道这个破项链有一个亿，你帮我垫付一下吧。威婉每年供慈善捐款都扔好几个亿，他怎么会在意一个亿的项链？区区一个亿，你不是身家百亿吗？慌什么？我要是威婉。他们还跟你扯，想到不想帮我就直说。谁说不是呢？威瓦不会连一个亿都出不起啊！玉成哥，我是股神嘛，上个月弄了几个海外股票玩玩，钱都在里面了，一时赚不过来，帮我垫付一下。下个月给你十亿。嗯、你爬超的功夫不错，连副总都搞到手了，我还真是。自愧不如啊！我跟韩婷呢是真心相爱，你不一样。你以为你的靠山很厉害吗？他在威瓦门前跪求三年，才换来五分钟指点。靠他闹中威瓦，你不怕求锤得锤啊？你到底是谁？闹够了没有？别忘了我们今天来干什么的。玉成哥，对不起啊，我失态了。看到没？那个人叫张长庚，黄山资本的老总。今天在场的所有人加到一起，都没有他一个人的资金雄厚。只要能拿到他的头子和星虎的对赌，就赢定了。张总，好久不见，介绍一下，这位是我们公司的首席基金经理魏婉，也是我公司的董事长和合伙人。张总，魏小姐，我知道您和副总想拉我投资，但说实话，星火金融目前的规模还达不到我的投资标准。我想给你一个免费的风险提示，千万不要投万利集团。说来听听。万利的基金形式已经跟国际金融形势脱轨，并且同时被几个游资联合围剿，被恶意做空的可能性极大，不出一个人必然崩盘。魏小姐，刚才还没赔够是吧？副总一向以光明磊落著称，没想到背地里却是这副嘴脸。我看你是嫉妒我们资金比你雄厚，怕输掉这场对赌，所以才在张总面前泼我们脏水。张总，这位就是享誉全球的股神威瓦，现在就职于我们万利，我以信誉担保，把资金交给他，回报率至少百分之六十以上。张总，我以我的名誉担保，只要您投资了万利，肯定是一本万利，肯定比一些不知名的小公司要强多了。好，既然股神威瓦已经把话说到这份上了，那这个项目我黄山资本投了。你们这种行业败类太不像话了，我黄山资本即刻拉黑星火金融，永不合作。漂亮小丑，这次我们拿到了黄山公司的投资，这次对我们赢定了。啊、玉成哥，我好像来例假了，我去趟厕所。来干什么？当然是想笑你，你可是万丽的头牌，别人想上还上不了的。哎，对了，我看你刚才跟威爸在一起，是吧？怎么认识？你说他威吧？你说他威吧？对呀、啊，当年我可是求了他三年，他才肯愿意指导我两句。不可能！你慌什么？几个抠出卖色相上位的大专生，哭
古神，回来了。这你就不懂了吧？维瓦当年可是哈佛经管系的明星留学生，校方一致认为他有掌管经济秩序的潜力，还出卖色相，犯得着吗？不可能，我不信。我劝你还是好自为之。当年多少股票大神都败在他身上，你拿什么跟他？我，我不服！一个大专生，古神，我我也可以。你疯了！你把万利的基金全都压在一只基金上，如果跌了，公司和股民全完蛋，你这是找死！股民、公司，关我一回屁事啊！我就是把股票拉升起来，我只要把所有的钱都投进去，股票就可以涨上来。你别说你这是什么，我自己还存了五百万，我全部都投进去，我一还，我一还，他只配被我踩在脚下。这个股气，他只有一个股神，那就是我，林雨薇。林雨薇。我不仅要抢走你的名字，还要在所有人面前保护你，让你一败涂地。就算我做不了主持人，我也一样可以红掉。听说你最近一直在忙和星火金融对赌事情，雨辰的小说没亏待你吧？赵总，一切顺利。雨辰哥他对我也挺好的。那就好。我还听说呀，前段时间万利集团市值蒸发上百亿，你能给我说一下情况吗？有空吧，我想从做空我们的人手里拿到筹码，你把人就放到公司里面好了。他们想从微软手里拿到钱，没那么容易。有你微软在，我放一万个心。余承的小说太年轻，潜力点。几句话就给人击得力不越。区区一个星火金融吧，我还没放在眼。这一招。我一定要除尽天日，让他退市，再也成为不了管理的威胁。很好，给你这句话，我就放心了。我们有一个不情之请。我最近太忙了，可能接不了电话。这样，到时候呢，咱们直接参加庆功宴。好，我就等你的好消息了。赵总，您放心吧。挖了你这么大，你要怎么谢我呀？等赵玉成把钱都投到我的基金里，我们就带着钱一同飞。开心。老板，老板，不是赌约明天就要到期了，怎么这个时候手机坏了？手机坏了，再买一个不就好了？手机可以换，但是我核心数据都在哪里？手机只是一个载体，核心数据就在这儿吗？任你技术再好，股票的涨跌也是资金层面决定。我呢，有千亿资金在手，我想让谁涨就让谁涨。你拿什么隐患？你太自大了。股票的涨跌是由市场决定，对市场不敬，对股民的不尊重，等待你。只有开仓之后啊，我的股票可以直线上涨，直到收盘。你呢？今天你请我吃保险必要，我一块钱一下全部买。收到，一组固定底仓。是。二组固定底仓。是。星火金融的基金买什么股票，全部都给我压到二十以下。收到，一组左侧买入。是。二组右侧卖出。是。跌了这么多，上限级破发，万利这次是动用了多少资金啊？他们怎么涨得这么快？他们操了两个盘，一边做空一边做多，这是在双星走差，他们少走吧。新基金开盘，小股争相抢，只是短期浮上而已。他们的股票财报报早，早晚会暴雷，而我们的基金才是真正的优质股，马上就会有大量机构争相买入。怎么会跌得这么厉害？赶紧想办法让它给我涨起来！这是技术性调整问题，我马上资金给它拖起来，不管股票价格多少，全部买入。是，账户上快没钱了呀！他们开什么国际玩笑？他们上千亿的资金给我赚没了就没了。后半太多，这点资金有点接不住啊！你不是股神吗？干什么吃的？赶紧让它给我涨起来！你到底信不信我？不好意思啊，赵总，我们购买的股票爆出财报造假丑闻，刚刚被监管部门勒令退市了。今天是儿子
和星火金融的决战，我们当然要前来助阵了。你不是一直担心咱们儿子能成功吗？今天怎么一点都不紧张了？<笑>有威威在，我肯定不担心。等收盘后，我们就去庆祝一下。等等，这只股小疯了。公司市值一上午涨了一千多个亿。婉婉，你这是太子，你这是我财神爷呀！淡定，这只是一个开始。我的目标是星火超越平，站在全球的山巅。这段时间辛苦大家了。我宣布，赠送全体员工每人十万股份，涨薪三倍，放假十五天。怎么可能？你连黑金都不收起，老张天你的代表，我怎么可能会输？把老子的五百亿败光了吧？张总，这次确实出了点小问题，不过你放心，我们有威望，股票马上就会涨回来。放我那么信任你，一句话，什么时候还？你你告诉我这是为什么？你不是股神吗？我把我的全部身家都压到了这场豪赌里面。你告诉我这是为什么？不可能！不可能！不可能！我你他要破产了！你他娘的说什么了你？我明明黑进威瓦的手机备忘录，我不知道代码，你不可能记错的呀！说什么？威瓦呢？马上让他来见我！啊！赵总，别来无恙。威瓦，你你你怎么和星火金融的人站在一起？爸，威瓦不是在这吗？就是一个冒充威沃的大专女啊！混蛋！你这个败家子，这里没有你说话的份儿。威沃，我们昨天晚上视频聊天的时候，你还向我保证，一切都没有问题，一定会高考星火。你敢骗我？啊，我吗？我跟赵董您视频，赵董，您真会开玩笑。三个月前我就被您宝贝儿子给开除，无奈进入星火经营。不好意思啊。你的儿子他不仅开除了魏总，他还当众打他。幸亏我出手及时救了下来。从那以后，他就是我星火金融的人。赵总，您再仔细看看，这里面确实没有视频记录，而且昨晚我的手机被人做了手脚，找回来的时候，数据已经全部都没有了。这个东西，你是微光？我我我是迷失的狼啊！微微。小赵董，请自重。未经允许，不要擅自的碰别人的女朋友。微微，都是你以为这个贱人骗我，我一直……无论你是谁，你我之间缘分已尽，而且如果早知道你是这种人，我宁愿从未认识。微、哦、微，你听我给你解释。都、啊、是他这个骗子骗我的。大叔，这、嗯啊、个贱人。冒充威凡，你还给我戴绿帽子？你够了！现在不是你胡闹的时候，蠢货！威华，我当年看你既努力又有天赋，所以一直资助你上学，直到后来你学术造假被遣返，我我也毫不介意留你在万利集团工作。威华，这些年你在万利，我从来没有亏待过你的工资，你一定要帮帮万利。可能千次不救啊，威华，难道你让过我这半个头脑被人来求你吗？赵总，我为万历带来了多少人的利益，您心里清楚。在他逼我把所有钱还回去的时候，你就不差万，也不差您什么呀？公子，我把公司交给你，你赶走摇钱树，就换回了一个歪脖子树。自毁前程啊，多孽呀、啊
你们宣传的这么好，害得我把退休金都投进去了，这才棺材本都赔没了。这我以后怎么活？这是诈骗，是什么？诈骗！诈骗！诈骗！你们这群疯子，我是有风险投资去解释，逼着你们买万利股票了吧？啊呸！你们不是宣传说什么什么危在，一定能赚钱，钱呢？钱呢？钱呢？钱呢？还钱！还钱！还钱！都是他，都是这个臭婊子冒充威马，我们万利也被他给骗了。你说我怎么了？王杰，王杰打死你！王杰打死你！王杰，我也打死你！我也打死你！李云威，他就是李云威。有人报警说你涉嫌商业诈骗，跟我们回去做调查吧。他才是真正的威马。老板，你想做什么就去做，我一直都在背后支持。赵总，魏总，你要帮助万利集团，我没意见。不过，我有个条件，我要收购万利集团。从今往后，你还可以继续做你的事。啊，不可以！万利是你一辈子的心血。以后还要传给我的，你不能答应他呀！哼，臭头，逆子！哼，赵总，咋了？咋了？咋了？咋了？咋了？威尔牛逼呀！谢谢威尔小姐，谢谢威尔小姐，这样我的退休金保住了。大爹。我不是想要包万利集团，我只是不想看到这些股民攒了大半辈子的钱打了水漂。当然，没关系啊，我都懂。老万，我们之前错过了五年，这一次，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他。不愿意。